Se encienden las alarmas en la capital de la República. Se decreta alerta. Más de 500 barrios y colonias en emergencia. Los más vulnerables. Colonia Betania, Las Brisas, Boulevard Morazán, Barrio Guadalupe, Colonia Las Vegas, La Miramesí, San Juancito, Colonia Divagna, El Edén, Abraham Lincoln, Modesto Rodas, Barrio El Chile, Colonia Santa Isabel, Los Girasoles, 21 de Octubre, El Progreso, Venezuela, Colonia Canadá, Monterrey, San José de los Llanos, El Obelisco, Barrio La Bolsa, Barrio Las Colinas, Colonia 28 de Marzo, 3 de Mayo, La Esperanza, Colonia Lincoln, Colonia San Lorenzo, Barrio Guanacaste, Barrio Abajo, Barrio La Hoya, El Jazmín, Colonia Las Veguitas, Barrio Morazán, Sector de los Encuentros, Colonia Villadela, Zona de Mercados, Barrio El Chorizo, Colonia Loarque, Jardines de Loarque, Altos de Germania, Colonia Satélite, Colonia Maradiaga, Altos de las Colinas, Colonia San Ángel, Rivera de la Vega, Nuevo Loarque, Aldea Loarque, San Juan de Loarque, Colonia Loarque Sur, Colonia Bolívar, Colonia Campo Cielo, La Casandra, Sector La Isla, Colonia Villa Unión y la Residencial Honduras. Por las fuertes lluvias, la saturación del suelo ya es bastante alta, entonces se ha decretado alerta María para todo el territorio del Distrito Central. Entonces todas las colonias que están a los alrededores de los cauces, de los ríos, de las quebradas, la orejona, quebrada del sapo, eh, los mercados y bueno, las, también las colonias que quedan en laderas que históricamente han tenido problemas por deslizamiento, caídas de roca, son las que deben de estar atentas y bueno, tienen que cuidarse y estar alertas por las tormentas que no se vean afectados. En la capital son más de 540 barrios, colonias y caseríos que se encuentran en lugares vulnerables. La preocupación que les quita el sueño a los vecinos de zonas cercanas y a las autoridades es la falla de la Guillén, donde la tierra se tragó las casas. Cada vez más colonias cercanas están siendo afectadas, las aguas se están filtrando y la falla sigue creciendo. Como seres humanos, ¿verdad? Debemos de saber de que sí existe un riesgo todavía, ¿verdad? Y es un riesgo eh, generado, ¿verdad? También por parte de nosotros, eh, por a veces vivir en lugares donde no debemos de vivir, que naturalmente no deberíamos de habitar, ¿verdad? Pero en su momento, pues, se habitó. Y eh, todavía el escombro que está en la zona, pues... Eh, se convierte en un riesgo, pero menor, al tener ya obras de mitigación, eh, tal vez no son permanentes, pero son paliativas y ayudan. Eh, estamos trabajando en unas obras paliativas de emergencia, ¿verdad? Estas obras son obras que nos van a ayudar a contener el deslizamiento en el invierno solamente. Esperamos para finales del año ya tener el diseño de las obras permanentes e iniciarlas el otro año eh, ya con todos los, los diseños correspondientes. Las autoridades están alerta, pero cruzando los dedos que no surja ninguna emergencia ya que Tegucigalpa es vulnerable en un 100% y muchas veces los cuerpos de socorro no se dan abasto. Sí, nosotros pues aquí en la ciudad capital tenemos todo el equipo de logística para acudir a cualquier eh, desastre que haya por deslizamientos, derrumbe o por inundación en alguna zona. Que primero Dios pues toda la, la población siempre eh, tome las medidas de precaución, las medidas que se dan para evitar cualquier situación que lamentar, así como en el el resto del territorio pues ya en las partes costeras como en la zona norte y en la zona sur pues también todo el equipo de logística para cualquier situación que se dé por parte de los ríos o el mar en esa parte hacer cualquier rescate o hacer cualquier eh, desalojo. Casi la mayor parte de la ciudad es una parte vulnerable donde nosotros tenemos que tener siempre en cuenta eh, lo, lo que son por parte de ustedes como medios de la información que gere COPEC o otras autoridades para nosotros pues dar esta, esa información a, a la población y que la población pues eh, tenga siempre en conciencia y si hay un lugar que tenga que ser de desalojar pues desalojar del lugar. Cada vez más casas son construidas en la ribera de los ríos o quebradas quitándoles el cauce natural provocando inundaciones. Las recomendaciones en Tegucigalpa no cambian. La prevención es lo más importante. Junto a Gerson López y Julio Rivera, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital.